ഇനിയും നമ്മൾ ഇപ്പം വചനം ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കാം ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പിതാവേ എനിക്ക് നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം എനിക്ക് നിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കണം നീ തന്നെ യു റൈസ് കർത്താവേ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ഹിതം നിറവേറണമേ കർത്താവേ ഹാലലൂയ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു പാട്ടുകൾ പാടി നിന്നെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഇനി ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നേനായി സ്തോത്രം പിതാവേ എന്റെ വിശുദ്ധ വചനത്തിന്റെ മുമ്പേ ഞങ്ങൾ വരുന്നു വചനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും നീ സംസാരിക്കണമേ കർത്താവ് ആഴമായ സത്യങ്ങൾ നീ വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ എന്റെ വചനം ഭക്ഷിച്ച് ആത്മാവിൽ ബലം പ്രാപിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അല്ല മാനമഹത്വം നിനക്കായി അർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സർവശക്തന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു വരുവാൻ കർത്താവ് ഒരവസരം കൂടെ നൽകി തന്നല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഇസ്രായേലും യഹൂദയുടെ ആ ചരിത്രത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച വിഷയം നമ്മുടെ മെയിൻ വിഷയം പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും അതാ നമ്മൾ ആ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇരണ്ട സമയം ഇരുള് നിറഞ്ഞ സമയം അന്നേരമാ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തനായ ആയുധത്തെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകും സാത്താൻ ജയിച്ചു ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ രാജ്യവും ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം സാത്താൻ ജയിച്ചു പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കർത്താവില്ലയോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒത്തിരി അടുത്ത് പ്രതികൂലങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലെ ചില വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ജയിലുകളിലായിരിക്കുന്നു സ്കൂളുകളിൽ പോയി അവിടുത്തെ പിള്ളേരുടെ രജിസ്റ്റർ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ നോക്കി അതിൽ ക്രിസ്ത്യ പേരുള്ള മക്കളുടെ വീടുകളിൽ എത്തുക അപ്പനമ്മയെ ഒന്നും പറയാതെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ജയിലുകളിൽ ഇടുക അവർക്ക് ജാമ്യം പോലും കിട്ടുന്നില്ല ഗ്രാമം ഗ്രാമം ചെന്ന് വിശ്വാസികളെ അന്വേഷിച്ച് തപ്പി പിടിച്ച് അവരെ ജയിലിൽ ഇടുന്ന ഒരു സമയങ്ങ വീടുകൾ പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചാറ് വിശ്വാസികൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവർ ജയിലുകളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ വിശ്വാസികൾ ധൈര്യത്തോടെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയവുമായത് എത്ര വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും അവർ അറിഞ്ഞ സത്യം അവർ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പീഡനകളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ പറയാൻ ഒക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം നിരാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി വിശ്വാസികൾ സ്പെഷ്യലി പ്രതികൂലം അനുഭവിക്കാത്തവര് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു കൺവെൻഷനിൽ അതിൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ കേൾക്കുകയായിരുന്നു അന്നേരം ഒരു ലജ്ജ കൂടാതെ ആ പറയുന്നത് ഈ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കൊരു രാജാവില്ലല്ലോ ഭരണത്തിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മുടെ പക്ഷം വെക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള രാജാ രാജാവില്ലല്ലോ 
ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെ അപേക്ഷിച്ചതുപോലെ നമുക്കും ദൈവം ശക്തന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതെന്തുവാ പറയുന്ന വല്ല വിവരമുണ്ടോ നമുക്ക് രാജാക്കന്മാരാണോ വേണ്ടിയത് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പേ ചെന്ന് അപേക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരെ ആണോ വേണ്ടിയത് സമയം വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ വിശ്വാസികൾ സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പേ ചെന്ന് കൈക്കൂപ്പി നിൽക്കേണ്ടിയ സമയങ്ങൾ അല്ല അത് ദൈവസഭയ്ക്ക് യോഗ്യമേ അല്ല സമയം വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവസഭയുടെ തേജസ് വെളിപ്പെടുവാൻ നമ്മൾ ഈ വായിച്ച സന്ദർഭ വിഷയത്തിൽ ഏലിയാവ് ആഹാബും യസബേലും ചിന്തിച്ചേക്കുന്നേ അവർക്ക് തോന്നിയ പോൽ അവർക്ക് ചെയ്യാം യഹോവയായി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ ഞങ്ങൾ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു യസബേലിൻ്റെ മേശയിലിരുന്ന് ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നത് ബാലു മഷേരയുടെ പ്രവാചകന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ യാഗപീഠങ്ങളെ അവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ആഹാബിൻ്റെ മുമ്പേ ഒരുവൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ ആ പ്രവാചകൻ ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഏലിയാവ് എന്തൊക്കെയാ പ്രവചിച്ചത് വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഏലിയാവ് മുഹാന്തരം ദൈവം ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി ഇസ്രായേൽ വന്ന് ഭരണ ഭരിക്കാൻ വന്ന രാജാക്കന്മാരിൽ ഒറ്റ ഓർണം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ജീവിതം ജീവിച്ചില്ല ഒറ്റ ഓർണം പോലും ജീവിച്ചില്ല ഇരുപത് രാജാക്കന്മാരാ വന്നത് എന്നാലും സർവശക്തന്റെ കൃപ ഏറ്റവും ശക്തനായ പ്രവാചകനെ ദൈവം ഇസ്രായേലില എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് അത്ഭുതം തോന്നും ഈ പ്രവാചകൻ ഇന്നുവരെ മരണം കണ്ടിട്ടില്ല പേര് ഏലിയാവ് ഇസ്രായേലില വെളിപ്പെടുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു മഴയും മഞ്ഞും നിർത്തി ഇനിയും ദൈവം ഈ പാത്രത്തെ വിയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം ഈ പാത്രത്തെ എങ്ങനെ ഒരുക്കുന്നത് വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഏലിയാവ് സർവശക്തനായ ദൈവം ഏലിയാവിനെ കെരീത്ത് തോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാരെ ഫാത്തി കൊണ്ടുപോയി ഒരു പ്രവാചകനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പാ വിലപ്പെട്ട പാത്രത്തെ ദൈവം എങ്ങനാ ഒരുക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഏലിയാവ് കർമ്മേലി നിന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ സർവശക്തനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ഏലിയാവിന് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ചില പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ആ ടെസ്റ്റിങ് സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നെ കരത്തിലെടുത്ത് തൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി വിയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പേ സർവശക്തൻ നമ്മളെ ചില ടെസ്റ്റുകളിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ കടത്തിവിടും ദൈവത്തിന് അറിയാം സർവജ്ഞാനിയാ പക്ഷെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഒരുക്കുക അത് ഒരുക്കുന്ന വിധികൾ എങ്ങനാ കെരീത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ മഴയും മഞ്ഞും നിർത്തി ഇനി നീ ഒളിച്ചിരിക്കെ തന്നെ തന്നെ ഇനി ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പേ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നിനക്ക് അനുവാദമില്ല ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ മഴയും മഞ്ഞും നിന്നപ്പം അകത്തൊരു സന്തോഷവും ഒരു നികളവും വരുമല്ലോ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളങ്ങ് നികളിക്കാൻ തുടങ്ങും സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങും നികളിക്കാൻ തുടങ്ങും 
ഏലിയാവ് നികളിക്കാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം കൽപ്പന കൊടുത്ത് അവനെ കരീത്തിൻ്റെ തോട്ടിലിരുത്തിയേക്കുക ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും ആഹാബും ആൾക്കാരെ അയച്ച് ഏലിയാവിനെ അന്വേഷിച്ചു എങ്ങും കാണത്തില്ല ഏലിയാവിന് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇസ്രായേലും ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഏലിയാവ് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ നടക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇവർ അപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ മഴ പെയ്യുവാൻ ദയ വന്ന് ഏലിയാവും ചിലപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചേനെ പക്ഷെ വിഷയം ദൈവം തൻ്റെ അഭിഷക്തനെ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക ദൈവം നമ്മളെ വിയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും ഈ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് നമ്മളെ ഒരുക്കിയെടുക്കുവാനാ കെറിയല്ല അവസാനം ഇനി ഒരു കർമ്മേലുണ്ട് കർമ്മേലിലേക്ക് ഒരുക്കാനുള്ള പടിയാ കെറീത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാരെ ഫാത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കർമ്മേൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഹോരേബ് ഇത് ഓരോ പടികളാ സോ കെറീത്തി പഠിക്കുന്നത് എന്താ കാക്ക ആഹാരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ കടക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തെ എങ്ങനെയാ ദൈവം ഒരുക്കുന്നത് വെള്ളം വറ്റി കെരീത്ത് തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റി ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു ഏലിയാവിന് പോലും കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ഇനിയും അടുത്തത് വെള്ളം വറ്റിയപ്പം ഏലിയാവിന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാം അതൊരു അടയാളമില്ലയോ ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ വീട് അടുത്തില്ലയോ ഗിലിയാദ് പറഞ്ഞ കെരീത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ദൂരമില്ല സ്വന്തം ഇഷ്ടം ചെയ്യാമല്ലോ സാഹചര്യം മാറിയപ്പം സ്വന്തം ഇഷ്ടം ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മളെയും ദൈവം പരീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സാഹചര്യത്തെ ദൈവം വ്യത്യസ്തമാക്കും ചെവിയുള്ളോ നല്ലപോലെ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ദൈവം സാഹചര്യത്തെ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തും എന്തിനാ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം സ്വർഗം ഒരുക്കി തരുക സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യാനുള്ള ഞാൻ ആ കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവസരം വന്നു സ്വന്തം ഇഷ്ടം ചെയ്തോ ചെയ്തോ ഏലിയാവിന് ചെയ്യാമെങ്കിലും ഏലിയാവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെള്ളം വറ്റിയാലും അവിടെ ഇരിക്കുക എന്താ ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട ഇവിടെ വന്നത് ഇനി എന്നോട് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പറയാത്ത കാലം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കത്തില്ല എനിക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടം ചെയ്യാം പക്ഷെ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തെ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചതാ നമ്മൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് ഇത് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളെ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചേക്കുക എന്ന് നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ദൈവം കരത്തിലെടുത്ത് വിയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇതാദ്യത്തെ ഒരു കണ്ടീഷന നിന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം നിനക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ നീ അത് എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുമോ ഇനി അടുത്തത് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് സാറിഫാത്ത് അതിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു വിധുവയുടെ വീട്ടിൽ അവിടെ കുറച്ച് നാൾ പാർക്കണം അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെ ആ വിധുവയുടെ മകൻ മരിച്ചു ഞാൻ ആ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം സമയം വന്നു 
ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ വേഴ്സ് വൺ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇസ്രായേലിന്റെ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞ അപ്പുറത്തെ യസബേലിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ നാട്ടിലാണ് ദൈവം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ ഒരു ദിവസം ശബ്ദം വരുന്നത് നീ ചെന്ന് അഹാബിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ താനെ വെളിപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ഇനി ഭൂമിയിൽ മഴയായിക്കാൻ പോവുക ഈ ശബ്ദം കേട്ട് ഏലിയ പുറപ്പെട്ടു നീ പോവുക ആഹാബ് അഹാബിനെ കാണിക്കു കാണുവാൻ പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ ഉപദ്ധ്യായനെ ആ കാണുന്ന ഞാൻ തിരുതിയിൽ വായിക്കുക ഉപദ്ധ്യായ കണ്ടപ്പം ഒരു വിശ്വാസിയാ പ്രവാചകന്മാരെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചതാ അവരൊക്കെ വെള്ളവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആഹാരവും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അഹാബിൻ്റെ കൂടെയാ ഇന്നും അങ്ങനത്തെ കുറെ ഉപദ്യാമാരും ഉണ്ട് ഏലിയാവിനെ കാണുമ്പോഴേ പേടിച്ചു പോയി ഏലിയാവ് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് നീ തൻ ചെന്ന് നിന്റെ യജമാനനോട് ആ ഒരു വാക്ക് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിന്റെ യജമാനൻ ഈ രാജ്യ രാജ്യം ബാലും അശേരയുടെ പോലെ പോകുമ്പോൾ ഉപദ്യാവേ ഉപദ്യാവേ നിന്റെ യജമാനൻ ഇപ്പോഴും ആഹാബല്യോ ആഹാബിന്റെ കൂടെ പുല്ല് തപ്പാനാണോ നീ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് നീ നല്ല വിശ്വാസിയാ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഉപദ്യാമാരുന്നുണ്ട് ഏലിയ അദ്ദേഹത്തോട് കൽപ്പന കൊടുത്തപ്പം പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം പറയുക ഞാനും ഇന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണമാണോ പറയുന്നത് എൻ്റെ യജമാനൻ ആര് എൻ്റെ യജമാനൻ ആര് ഉപദ്യാനോടാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നീ ചെന്ന് പറ ഉപദ്യാ പേടിച്ച് പോയി ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആഹാബ് ഈ വിഷയം കേട്ടു നേരം ആ ഉപദ്ധ്യ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചതാ ഉപദ്ധ്യായിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഉപദ്ധ്യയുടെ മുമ്പേ നിൽക്കുന്നവൻ ഏലിയാവാന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷമായി ഇതത്തെ കാണാനില്ലെന്നേ എല്ലായിടത്തും തപ്പി കാരണം ബാലു മഷേരയുടെ പ്രവാചകന്മാർ മടുത്തു അവർ ശ്രമിച്ചു കാണും മഴ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ മഴ നിർത്തിയെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആ മഴ പിന്നെ വരുത്താൻ കഴിയുമോ ഇനി ഈ വാർത്ത കേട്ട് ആഹാ വരുക വായിച്ച അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് ആഹാബ് ഏലിയാവെ കണ്ടപ്പോൾ ആഹാബ് ഏലിയാവിനെ കണ്ടപ്പം അവനോട് ആ കോപമുണ്ട് പറയുന്നത് എന്താ ഇസ്രായേലിനെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാന്ദിങ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ നീ അല്ലയോ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷക്തൻ്റെ ആ അധികാരം നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ ഇന്നത്തെ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ തന്നെ ആണോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് 
प्रवाचक महाराज एलिया बोलते राज्य मुटक इसल दंडिपन्व प्रयास पड़ता नी आो अरबड़ी अं मी इन आलका नमक प्रतिकूल कूड़ब नमक वे अहाबि मुंबे चपेक्षा आरे क्या मे इवे आहाबि मुंबे निकवे श्रद्धि भाष्य नोक अाक्य अभिषेक्तिया समर्पण दहचर्यो मेलिया पशे अहाबिंग प्रवाचक राजवाचकन्वाचकन्वाचकन्वाचकन्वाचकन्वाचकन्वाचकन्वाचकन्वाचकन्वाचकन्वाचकन्वाचकन्वाचकन्वाचकन्वाचकन्वाचकन्वा
അപ്പോൾ ഏലിയാവ് അടുത്ത് ചെന്ന് സർവജനത്തോടും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം രണ്ടു തോണിയിൽ കാൽ വയ്ക്കും തീർത്ത് പറയാ ഈ ഏലിയാവിനെ കാണുമ്പോഴേ പ്രവാചകന്മാരും ഇസ്രായേലും ആഹാ മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞ ഇവനാ ഇവനാ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ തപ്പി നടന്ന ഇവൻ ആർക്കറിയാം എവിടായിരുന്നു ഒളിവില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് കൽപ്പന തന്നതാ മഴ വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഇവൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്താലേ ഒക്കൂ ഇസ്രായേൽ ജനമൊന്നും നോക്കുന്നുണ്ട് ഏകനാന്നല്ലോ ഇവനില്ലയോ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നത് ഇവൻ കാരണമില്ലയോ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരന് കൊല്ലുവാൻ മനസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൈപ്പൊക്കാൻ പോലും ധൈര്യമില്ല ഏകനായി നിൽക്കുക നീ അടുത്ത് വന്ന് തൻ്റെ പരിചയമല്ല കൊടുക്കുന്നത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഹൗ ലോങ് ഹോൾ ടി ബിറ്റ്വീൻ ടു ഒപ്പീനിയൻസ് പ്രവാചകന്റെ സന്ദേശം മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം രണ്ട് തോണിയിൽ കാൽ വയ്ക്കും രണ്ട് തോണിയിൽ കാൽ വയ്ക്കും എത്രത്തോളം അടുത്തത് യഹോവ ദൈവം എങ്കിൽ യഹോവ ദൈവം എങ്കിൽ അവനെ അനുഗമിപ്പീൻ അവനെ അനുഗമിപ്പീൻ ബാലെങ്കിലോ ബാലെങ്കിലോ അവനെ അനുഗമിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ അനുഗമിപ്പിച്ചോ പക്ഷെ ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചോണം ബാലാണോ അതോ യഹോവയാണോ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം നമ്മളോടും ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് ഞാൻ എത്ര നാളെ രണ്ട് തോണിയിൽ രണ്ട് തോണി പറയുമ്പോൾ ബാൽ പറഞ്ഞാൽ ആരാ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണോ അതോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണോ എന്റെ ജഡ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ അകത്ത് ആ പഴയ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് ആ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് ആർക്കു വേണ്ടി എത്ര നാള് ഈ രണ്ട് തോണിയിൽ കാൽ വയ്ക്കും അടുത്തത് എന്നാൽ ജനം അവനോട് ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്ന് നിന്നേ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ മുമ്പേ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പേ പറയുവാൻ ഒരു വാക്കുമില്ല ശാന്തമാ അശാന്താന്തരീക്ഷം എങ്ങനത്തെ അന്തരീക്ഷമാ ഒട്ട മനുഷ്യനൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെത്തിയേക്കുക ഒട്ട മനുഷ്യൻ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നില്ല അടുത്തതായിന്റെ താഴെ പിന്നെ ഏലിയാവ് ജനത്തോട് പറഞ്ഞത് യഹോബിയുടെ പ്രവാചകനായി ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രമേ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രമേ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരോ നാനൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ട് കണ്ടില്ലോ എത്ര എണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരുവൻ മാത്രം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്ക് ഇവന്മാരുടെ പുറ പോണോ അതോ യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ പുറ പോകണം ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാളയെ തരട്ടെ ഒരു കാളയെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഗണ്ണം ഗണ്ണമാക്കി നീ തീയിടാതെ വിറകിന്മേൽ വെക്കട്ടെ മറ്റേ കാളയെ ഞാനും ഒരുക്കി തീയിടാതെ വിറകിന്മേൽ വെക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേവന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പീൻ ഞാൻ യഹോവിയുടെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം തീ കൊണ്ട് ഉത്തരമരലുന്ന ദൈവം തന്നെ ദൈവം എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതിന് ജനമെല്ലാം അത് നല്ല വാക്ക് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ജനം പറയുന്നത് നല്ലത് പറഞ്ഞത് നല്ല വാക്കാ കാരണം ഇവർക്കറിയാം ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് തീ ഇറക്കാന്നേ ഇവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ സൂത്രപ്പണി ഇവർ കണ്ടി ഇവർക്കറിയാം തീ ഇറക്കും നല്ല കാര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വിഷയമാ രാവിലെ തൊട്ട് അവർ ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ദേവ ദൈവന്മാരെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം 
ഉച്ചയായപ്പോൾ ഉച്ചയായപ്പം ഏലിയാവ് അവരെ പരിഹസിച്ചു ഏലിയാവ് തന്നെ നിന്ന് പരിഹസിക്കുക പരിഹസിക്കുക ഏലിയാവിന്റെ മുട്ടു പിറക്കുക അല്ല ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നവൻ അവന്റെ ധൈര്യം അവന്റെ അഭിഷേകം അടുത്തത് ഉറക്കെ വിളിപ്പിൻ ഇനി ഉറക്കെ വിളിപ്പിൻ അവൻ ദേവനല്ലോ ദേവനല്ലോ അവൻ ധ്യാനിക്കുകയാകുന്നു ചിലപ്പം ധ്യാനിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെളിക്ക് പോയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയിലാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഉറങ്ങുകയാകുന്നു അവനെ ഉണർത്തേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പതിവു പോലെ രക്തം ഒഴുകുവോളം വാൾ കൊണ്ടും കുന്തം കൊണ്ടും തങ്ങളെ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു ഉച്ച തിരിഞ്ഞിട്ട് ഭോജനയാകം കഴിക്കുന്ന സമയം വരെ അവർ വെളിപ്പ് വെളിച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ടും ഒരു ശബ്ദമോ ഉത്തരമോ ശ്രദ്ധയോ ഉണ്ടായില്ല ഇഷ്ടം പോലെ അവസരം കൊടുത്തു ഒരു ശബ്ദമോ വെളിച്ചമോ ഉത്തരമോ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അന്നേരമാ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ ഏലിയാവ് എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ എന്ന് സർവജനത്തോടും പറഞ്ഞു ഇനിയും പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് അടുത്തു വന്നേ അടുത്തത് സർവജനവും അവന്റെ അടുക്കൽ അവൻ ഇടിഞ്ഞു കിടന്ന യഹോവിയുടെ യാഗപീഠം നന്നാക്കി ഇതാ പ്രവാചകന്റെ ശുശ്രൂഷ ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യാഗപീഠങ്ങളെ പിന്നെയും പണിയുവാനാ കർമേലിൽ ഏലിയാവ് ഇസ്രായേലിനെ മടക്കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിന് നിങ്ങൾ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ യാഗപീഠത്തെ ഞാൻ സ്വന്തമേ പണിയും നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പേ ഞാൻ പണിയും ഏലിയാവിന് വേണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ജനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ദൂതന്മാരെ അയക്കുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ യാഗപീഠത്തെ പണിയാമായിരുന്നു വേണ്ട ഇവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പേ ഇവർ ഇടിച്ച കളഞ്ഞ ആ യാഗപീഠത്തെ ഞാൻ ഇവരുടെ മുമ്പേ പണിയും അതെങ്ങനാ പണിയുന്നത് താഴെ നോക്കിക്കാട്ട് നിനക്ക് ഇസ്രയേൽ എന്ന് പേരാകും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ലഭിച്ച യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഗോത്ര സംഖ്യക്ക് ഒത്തവണ്ണം പന്ത്രണ്ട് കല്ല് എടുത്ത് കല്ല് കൊണ്ട് യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു പന്ത്രണ്ട് കല്ല് വെച്ച യാഗപീഠം ഇസ്രായേലിയാവേ പന്ത്രണ്ട് എന്തിന് ഇത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളില്ലയോ ഇത് ഇസ്രായേലില്ലയോ പത്ത് ഗോത്രങ്ങളില്ലയോ പിന്നെ ഇന്ത്യ യാഗപീഠത്തിന് എന്താ പന്ത്രണ്ട് കല്ല് രണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായെങ്കിലും സർവശക്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇത് രണ്ട് രണ്ടല്ല ഇതൊന്ന ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇന്ന് ഒത്തിരി പേര് പ്രേയർ ലൈനും പ്രേയർ കോൺഫറൻസും ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിളിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ എനിക്ക് തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാമല്ലോ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യാഗപീഠത്തെ പണിയ വചനപ്രകാരമാ പണിതത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെയ്തത് എന്താ യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുറ്റും രണ്ട് സയ വിത്ത് വിതപ്പാൻ മതിയായ വിസ്താരത്തിൽ ഒരു തോടുണ്ടാക്കി ഒരു തോടുണ്ടാക്കി പിന്നെ അവൻ വിറക് അടുക്കി കാളയെ ഗണ്ണം കണ്ണമാക്കി വിറകിൻ മീതെ വെച്ചു നാല് തൊട്ടിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ഹോമയാഗത്തിൻ മേലും വിറകിൻ മേലും ഒഴിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ ചെയ്വീൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവർ രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും ചെയ്തു അതിന്റെ ശേഷം മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ ചെയ്വീൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവർ മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും ചെയ്തു വെള്ളം യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുറ്റും ഒഴുകി അവൻ തോട്ടിലും വെള്ളം നിറച്ചു ഇനി പ്രമാണത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഏലിയാവ് ചെയ്യ ചുറ്റും ഒരു തോടുണ്ടാക്കി വെള്ളം കൊണ്ട് യാഗപീഠത്തെ കുതത്തു ഏലിയാവേ ഉണങ്ങിക്കിടന്ന യാഗപീഠത്തിൽ തീ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യത കുറവാ നീ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഇത് ചെയ്തത് അവർക്ക് കാണിക്കുവാനാ ഒരു തന്ത്രവും സൂത്രപ്പണി ഇവിടെ ഇല്ല പിന്നെ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ മുറത്ത് വിറകും 
ആ യാഗ വസ്തുവിനെയും ക്രമപ്പെടുത്തി എല്ലാം ചെയ്തു ഇനിയും ആ ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം ഭോജന യാഗം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയ സമയം അടുത്തപ്പം ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കുക ആഹാ അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബല്ല പറയുന്നത് നീ ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ദൈവം നീ തന്നെ ഇവർ വിശ്വസിച്ചാലോ ഇല്ലയോ ഇവർ ഇത് സ്വീകരിച്ചാലോ ഇല്ലയോ അതൊരു വിഷയമല്ല ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ച് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നീ അബ്രഹാമും ഇസാക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണ് നീ ഇവർ സ്വീകരി ഇവരുടെ സ്വീകരണം വേണ്ട നീ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാ ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണോ അതോ മനസ്സിൽ വരുന്ന തോന്നൽ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണോ ഞാൻ എങ്ങനത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വെറുതെ ആണോ മറുപടി കിട്ടാത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ പറയുന്നത് എന്താ ഇസ്രായേലിൽ നീ ദൈവമെന്നും ഇസ്രായേലിൽ നീ ദൈവമെന്നും ഞാൻ നിന്റെ ദാസനെന്നും അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ നിന്റെ ദാസനെന്നും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ നിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചെയ്തു എന്നും വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി വരട്ടെ അടുത്തത് യഹോവേ യഹോവേ എനിക്ക് ഉത്തരമല്ലേണമേ എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകണമേ ആ പ്രാർത്ഥന ഇതിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ തിരുതിയിൽ പറഞ്ഞു പോവുക ഒരു പ്രാർത്ഥനയാ എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകണമേ ആ നീ ദൈവം തന്നെ യഹോവ ആഹാ നീ തങ്ങളുടെ ഹൃദയം വീണ്ടും തിരിച്ചു എന്ന് ഈ ജനം അറിയേണ്ടതിന് എനിക്ക് ഉത്തരമറിയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരം വേണം ഞാൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ഈ ജനത്തിന് മാനസാന്തരം വന്നെന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകണമേ അതാ ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഈ മഴ നിർത്തിയത് എന്തിന് ഇവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനല്ല ഇസ്രായേലിനൊരു മാനസാന്ദ്രം വേണം എൻ്റെ രാജ്യത്തിനൊരു മാനസാന്ദ്രം വേണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതല്ലയോ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമായിരിക്കേണ്ടത് കർത്താവേ നിൻ്റെ ജനത്തിനൊരു മാനസാന്ദ്രം അടുത്തത് ഈ ചെറിയ പ്രാർത്ഥന എത്ര നേരം എടുക്കുന്ന ഇത്രയും പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി ആ നിമിഷം തന്നെ മിന്നലാടിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മിന്നലടിക്കുക യാഗപീഠത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പോലും ഇല്ല അത് മുഖാന്തരം ദൈവം എന്തുവാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഈ യാഗപീഠം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മിന്നൽ എവിടെയായിരുന്നു അടിക്കേണ്ടത് ഈ ജനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വീഴേണ്ടതാ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ ആ കോപം ജനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വീഴേണ്ടതാ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ പുറത്താ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം വീഴുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ജനം ഭയപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ജനമെല്ലാം അത് കണ്ട് കവിഞ്ഞു വീണു യഹോവ തന്നെ ദൈവം യഹോവ തന്നെ ദൈവം യഹോവ തന്നെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഏലിയാവ് അവരോട് ഏലിയാവ് അവരോട് ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ പിടിപ്പിൻ ഇനിയും ഇവിടെ നിർത്തണ്ട ആ ഇവന്മാരെ പിടിച്ചേ മൊട്ടെ ഒരെണ്ണത്തെ വിടല്ലേ ഇവരെ പിടിച്ചിട്ട് ആ അവരിൽ ഒരുത്തനും ചാടി പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒട്ടേ ഒരുത്തൻ പോലും ചാടി പോകാൻ അനുവദിക്കല്ലേ ആ അവർ അവരെ പിടിച്ചു ഏലിയാവ് അവരെ താഴെ കീശോൻ തോട്ടിനരികെ കൊണ്ടു ചെന്ന് അവിടെ വെച്ച് വെട്ടിക്കൊന്ന് കളഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മഴ പിന്നെ 
ആദ്യം എന്നാടിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവജനത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നവരെ ഏലിയ വെട്ടി തോട്ടി എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞുന്നേ ഇസ്രായേലിൽ മഴ പിന്നെ വരണമെങ്കിൽ നാട് ശുദ്ധീകരിക്കണം ഒരു ദയക്കൂടാതെ വെട്ടി കളഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആഹാബിനോട് പറയുന്നത് എന്താ നാപ്പത്തി ഒന്ന് പിന്നെ ഏലിയാവ് ആഹാബിനോട് നീ ചെന്ന് ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്യുക നീ ചെന്ന് ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്യുക നിന്നോട് വേറെ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിനക്ക് തിന്നണം കുടിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നീ പോയി തിന്നുക കുടിക്കുക ഏലിയ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക നാപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആഹാ ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്യേണ്ടതിന് മല കയറിപ്പോയി ഏലിയാവോ കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിലത്ത് കുനിഞ്ഞ് മുഖം തന്റെ മുഴങ്കാലുകളുടെ നടുവിൽ വെച്ച് തന്റെ ബാല്യക്കാരനോട് നീ ചെന്ന് കടലിന് നേരെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം കൽപ്പിച്ചല്ലോ ഞാൻ മഴയായിക്കും പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണോ നീ പറഞ്ഞതല്ലയോ തീ ഇറങ്ങി തീ ഇറക്കിയത് പോരാ മഴ നിർത്തി മഴ നിർത്തിയത് പോരാ ഇനിയും മഴ മടങ്ങി വരണം അതിനുവേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെ താനെ താഴ്ത്തുന്ന ഏലിയാവും ഈ മുഖം മുട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചേക്കുക തന്നെ താനെ താഴ്ത്തുക ഏഴ് പ്രാവശ്യം ബാല്യനെ അയച്ചു ഒടിവിൽ ആ നാപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ഏഴാം പ്രാവശ്യമോ അവൻ ഇതാ കടലിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈ പോലെ ഒരു ചെറിയ മേഘം പൊങ്ങുന്നു എന്ന് കടലിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ കൈ പോലെ ഒരു ചെറിയ മേഘം പൊങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ഏലിയ വന്നേരം എന്തുവാ പറയുന്നത് ആഹാബിനോട് നിന്റെ രഥത്തെ ഒരുക്കി ഓടാനാ പറയുന്നത് ഏലിയാവേ മൂന്ന് വർഷം ഒരു മേഘം പോലും കാണാത്ത നാട് ഒരു ചെറിയ കൈൻ്റെ അത്രയും ഒരു മേഘം കണ്ടാൽ വെല്ലം പെയ്യുമോ അതേ എന്താ നീ എങ്ങനെ പറയാൻ നിനക്ക് കഴിയും ഞാൻ ഈ കൈ വേറെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ലൈക്ക് എ ക്ലൗഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സീ ലൈക്ക് എ മാൻസ് ഹാൻഡ് ഏലിയാവേ നീ ഈ കൈ വേറെ എവിടാ കണ്ടത് വിധുവയുടെ വീട്ടിൽ ആ മാവ് ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ അത്രയും മാവ് ഞങ്ങളെ മൂന്ന് വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിൻ്റെ അത്രയും കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനെ മുക്കുവാൻ മേഘം ഇത്രയും മതി നമ്മളിപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ഉണർവ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കർമ്മേൽ മലേന്ന് ജനം താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബാലും ബാലിൻ്റെ ഒറ്റ പ്രവാചകന്മാർ ജീവനോടില്ല ഇസ്രായേൽ ജനം വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ പോകുന്നത് യഹോവ തന്നെ ദൈവം യഹോവ തന്നെ ദൈവം യഹോവ തന്നെ ദൈവം ഇതവർ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മളിപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സമ സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പേര് ഏലിയാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പണമുള്ളവൻ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി എരിവുള്ളവൻ ഒരു രാജ്യത്തെ മുട്ടേ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് കിട്ടിയ വിളി നമുക്ക് ദൈവമായിട്ടുള്ള ആ അടുത്ത ബന്ധം സ്വർഗം തന്നത് എന്തിന് ബാക്കി ജനങ്ങളെ നോക്കിക്കേ അവർ അമ്പലങ്ങളിലും ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്തും 
കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ദൈവത്തോട് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് തന്നതെന്തിന് ഒരു വീടിനോ വണ്ടിക്കോ ജോലിക്കാണോ ഈ രാജ്യത്തിന് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കേണ്ടിയവരല്ലയോ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എരിവുണ്ടോ ഈ ആഴ്ച നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ മതത്തിൻ്റെ ആ വലിയ ഉന്മേഷം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദൈവപ്പൈതലായിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാ കടന്ന് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാം ഹാല ലൂയ താങ്ക് യു ചീസസ് താങ്ക് യു ചീസസ് കർത്താവേ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോട് നീ സംസാരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ മക്കളെ നിന്റെ കയ്യിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ യവനക്കാരെയും ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ ഞങ്ങളുടെ ഈ രാജ്യത്തിൽ വെള്ളിയൊരു ഉണർവിനെ നീ അയക്കണമേ സത്യ ദൈവത്തെ ജനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നീ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കണമേ കർത്താവേ ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം പ്രവാചകൻ ദേറ്റിന്റെ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ Thank you, Lord. Keta vajna nyang namak ella avarku anigrath inde karna mai thiru maara agate. Namak prarthikya. Karthave. Thanna in Allah avsratna ayi stotram. Inna te kudi varavna ayi stotram. Inde sanidil onnich vajnam. Dhyani kiwaan. Pahtakal paadi ninne aradhi kiwaan. Nii or avsratna ayi stotram. Idhiyo sangalil. Idhiyo sangalil. Idhiyo sangalil. Idhiyo sangalil. നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവാക്കുവാൻ നിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരെയും നീ സഹായിക്കണമേ പിതാവേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല കർത്താവേ നിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള എരിവുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കർത്താവ് നീ മാത്രം നീ മാത്രം കർത്താവേ നീ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മേൽ വില കൊടുത്തതാ ഞങ്ങളുടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് വേറെ ആർക്കും ഒരധികാരവും ഇല്ല എൻ്റെ തേജസ് ഞങ്ങളുടെ ഈ രാജ്യം കാണുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കരയുവാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്നും സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുന്നു ഈ സമയത്ത് കർത്താവെ കഷ്ടതയിലും ജയിലുകളിലായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ നിന്റെ കയ്യിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു പിതാവെ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ ഗ്രാമം ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസികൾ കർത്താവേ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് എങ്ങും പോകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല നീ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ ബലപ്പെടുത്തണമേ വലിയ ഉണർവ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നീ തുടങ്ങണമേ സാധാരണ വിശ്വാസികൾ മുഹാന്തരം അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ നടക്കണമേ കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്റെ തേജസ് കണ്ട് മുട്ടും മടക്കി യേശു തന്നെ പറയുന്ന ദിവസം അടുത്തു കർത്താവെ അതിന് കർത്താവെ പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് വിയോഗിക്കണമേ എല്ലാം മാനമൗത്വം നിനക്കായി അർപ്പിക്കുന്നു 
നീ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടേനായ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം പുത്രൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആരാകട്ടെ ആമേ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആരാധനയെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു സോ ദൈവം സഹായിച്ചാൽ നാളെയും മറ്റന്നാൾ രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും കായംകുളം ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തഞ്ചും കള്ളൂർ എറണാകുളത്ത് ഇരുപത്തി ആറ് തൊട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ തൃശ്ശൂരിൽ ദൈവം സഹായിച്ച കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് മാവേലിക്കരയും പത്തനാപുരത്തിൽ വെക്കേണ്ടിയ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അവിടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് കായംകുളത്ത് മീറ്റിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ കോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറിൽ കോൾ ചെയ്യുക ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങളെ മോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്പെഷ്യലി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രതികൂലം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവേഗം വരാറായി മാറാനാഥ